В Россию пришли аномальные холода. Полоса сильных морозов протянулась от берегов Балтики до Камчатки. В Якутии и Магаданской области температура опустилась до минус 50. В городе Надым местные жители наблюдали редкий оптический эффект ГАЛО. Когда над горизонтом не одно солнце, а сразу три. Он появляется при минус 40. В Уфе столбик термометра опустился до минус 39 градусов. Таких холодов в столице Башкортостана не было 83 года. Местным жителям рекомендуют меньше находиться на улице. Водители утепляют автобусы и автомобили.
Сегодня сначала зимы в столичном регионе. Температура в Москве упала до минус 27 по области, до 30 градусов морозом. Даже электрички не выдерживали такой аномальной стужи.
Александр Строганов.
here. The birds are singing. The trees are green. The animals. They're so pretty. Everything is beautiful. And I found something. Пассажиры несколько часов простояли под Владимиром в обесточенной ласточке. Поезд остановили машинисты из-за обледенения контактной сети. Сначала в составе отключилось отопление, а затем погас свет.
Специалисты напоминают, если вы попали в затруднительную ситуацию на дороге, звоните по телефонам 112 и 101. Все службы находятся в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют в регионе усиление морозов до 40 градусов.
часа позже запланировано. В Центральной России температура местами опускалась до минус 35. В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров рухнули до 27 градусов. В Подмосковье до минус 30. Таких морозов в столичном регионе, по словам синоптиков, не было с 1982 года. Коммунальные службы подняли в системе отопления температуру до максимального значения.
Особенно тяжело сейчас лесным зверям. Морозы, конечно, им не так страшны, как голод. С пропитанием зимой у многих проблемы. В национальном парке Лосиный остров животных подкармливают. Для лосей, кабанов и оленей в такие холода здесь специальное меню. Пшеница, овес, кукуруза и сена. Как только кормушка опустеет, егеря привозят добавки.
напряженные, а еще фон, холода, непривычные холода, требуют от нас большого внимания. Первое касается отношений к выходу на улицу. Детей в возрасте до 7 лет, я думаю, сейчас на улицу выпускать не стоит. Надо посмотреть, чтобы ребенок не был ослаблен, не был, чтобы он перенес недавно заболевание. И вообще обращайте внимание, если он уксится, чувствует себя неважно, думайте о тех детях, кого он может заразить, если он болен. В отношении одежды. Видите, вот есть концевые сосуды. Те сосуды, которые чаще сокращаются, спазмируются и могут, где может появиться отморожение. Концы пальцев, ног, рук, кончик носа, уши, щеки. Но самое главное, чтобы не было тугой одежды. Это относится в частности к пальцам, к перчатке, не годятся вальчик.
Александр Строгов.
сам ветривание, купание в холодной воде и даже если съесть на улице мороженое. Самое холодное на неделе ночь придет сегодня. Столбик термометра обрушится до минус 30, предупредили синоптики. Если помножить на петербургскую влажность, получается все минус 40 по ощущениям.
плюс 15. Thank you. 